Hello friends, welcome to Taste of Tamil Nadu. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Hi friends, welcome to Taste of Tamil Nadu. We are going to see the super and yummy and yummy and yummy and yummy snacks. We are going to see how we can do this. We are going to see how we can do this. We are going to see how we can do this. இந்த கப்பில இந்த கப்பில வந்து குட்டி கப்பு தான் இதில மூணு கப்பு கடலை மாவு எடுத்துர்க்கேன் அதுக்கு அப்புறமா இதே அளவுல இதே கப்பில ரெண்டு கப் அரிசி மாவு எடுத்துர்க்கேங்க இந்த மூணு நாலு வெங்காயம் இந்த மாதிரி நீள நீளமா வெட்டி வச்சாச்சு அப்புறமா 1 ஸ்பூன் பட்டர் எடுத்து வச்சிருக்கேன் நாலு பச்சை மிளகாய் சின்ன பொடி பீசஸ் வெட்டி வச்சிருக்கேன் ஒரு கை அளவு கொத்தமல்லி ஒரு கை அளவு கறுவேப்பில சின்ன சின்ன பீசஸ் வெட்டி வச்சிருக்கேன் அதுக்கு அப்புறமா 2 இன்ச் இஞ்சி அதையும் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் பிளெயின் மிளகாத்தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் எடுத்து வச்சு சாரி சோம்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த அரிசி மாவையும் கடலை மாவையும் ஒன்றா கலந்துக்கலாம் நான் உப்பு வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து நீங்கள் உங்கள் தேவைக்கு அதை ஏற்ற மாதிரி பார்த்து போட்டுக்கோங்க கூடவோ குறைச்சோ இந்த மாவில் கலந்துடுங்க ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம தண்ணி எதுவும் ஊற்ற வேணாம் இதனால் கலந்து விட்டுட்டு அப்புறமா எடுத்து வச்சுருக்கிற கார மிளகாத்தூளை நம்ம பிளெயின் மிளகாத்தூள் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க நாங்கள் கொஞ்சம் காரம் ஜாஸ்தியாக போடுறதுனால நான் பச்சை மிளகாவும் நாலு பச்சை மிளகா போட்டிருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் பிளெயின் மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேன் இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கிற பட்டரை நம்ம போட்டுடலாம் இது பாருங்கள் ரூம் டெம்பரேச்சர் வரணும் பட்டரு ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து எடுத்து அப்படியே போட வேணாம் டைரெக்டாக இது மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக வர மாதிரி ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்த பிறகு இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா கலந்துருங்க இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கிற ஒன்று ஒன்றா நம்ம இதில் கலந்து போட்டுக்கலாம் சோம்பு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் இஞ்சி பச்சை மிளகா ஆனியன் எல்லாத்தையும் நம்ம இதில் ஒன்றா கலந்துடலாம் நம்ம ஆனியனையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் நல்லா நைல நான் இந்த நம்ம இந்த ஸ்லைசஸ்லாம் இப்படி பிரிஞ்சு வரணும் நம்ம கட் பண்ணது இந்த அளவுக்கு தின் பீசஸாக வர மாதிரி நல்லா க்ரஷ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வெட்டி வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லி ப கருவேப்பிலையும் நம்ம இதில் கலந்துடலாம் இப்போதைக்கு தண்ணி விட வேணாம் தண்ணி எதுவும் விடாத நம்ம இப்படி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு இந்த ஆனியன் நம்ம போட்ட எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் கலந்தாச்சு இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கலாம் நிறைய தண்ணி வேணால் தெளிச்சிக்கலாம் லைட்டாக தெளித்து இது எல்லாத்தையும் ஒன்று சொ ஒன்று ஒன்றா நம்ம மிக்ஸ் விட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம தண்ணி தான் வந்து தெளித்தோம் இந்த மாதிரி வரணும் ரொம்ப தண்ணி ஊற்றி நம்ம அப்படி குழைக்கக்கூடாது அப்போ இப்படி இந்த மாதிரி வரும்போது உதிர் உதிராக இருக்கணும் இதை நம்ம ஒரு கையில் இப்படி பிடிச்சி இப்படி எடுத்துட்டு நம்ம ஆயிலில் போடும்போது இப்படி லைட்டாக செப்பரேட் பண்ணி இப்படி உதிர்த்து விடணும் விட்டோம்னா சூப்பராக க்ரிஸ்பியாக நமக்கு நல்ல பகோடா சூப்பராக கடையில் கிடைக்கிற மாதிரியே நமக்கு இருக்குங்க இப்போ என்ன காய்ஞ்சிட்டு இருக்கு நம்ம இப்போ இதை பொறிச்சு எடுத்துடலாம் போட்டு என்ன காஞ்சிருச்சு நம்ம நான் சொன்ன மாதிரி இதை எடுத்துட்டு நம்ம அப்படி கையில் நல்லா பிடிச்ச மாதிரி எடுக்கணும் எடுத்துட்டு அப்படி லைட்டாக இப்படி உதிர்த்து விடணும் அப்படி இப்போ உருண்ட மாதிரி இப்படி இப்படி பிடிக்கணும் அப்புறம் எடுத்து விடும் போது இப்படி செப்பரேட் பண்ணி விடணும் சர பண்ணுங்க கண்ணம் வந்து கை எண்ணெயில் பட்டுற போகுது கையில் வந்து கிள்ளி போட்ட மாதிரி இப்படி உதிர்த்து விடணும் இந்த பகோடா நம்ம போட்டாச்சு இந்த மாதிரி லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌன் வரும்போது திருப்பி விடுங்க திருப்பி விட்டுட்டு கொஞ்சம் லைட் கலர் நல்லா மாறின உடனே எடுத்துருங்க இப்படி திருப்பி விட்டுட்டே இருங்க இன்னும் கொஞ்சம் கலர் மாறணும் மாறும்போது நம்ம எடுத்துக்கலாம் பாருங்க நம்மளோட சூப்பரான ஆனியன் பகோடா செம்மையாக ரெடி ஆயிடுச்சு இது நான் ஒரு பேட்ச் எடுத்துட்டேன் எடு எடுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் பேட்ச் நம்ம போட்டுடலாம் இப்போ ஒரு செட்டு போட்டாச்சுங்க அடுத்தும் நான் போட்டுட்டு உங்களுக்கு டிஸ்பிளே காமிக்கிறேன் இப்போ அடுத்த பேட்சும் நம்ம போட்டுடலாம் போட்டுட்டு இதை எடுத்துட்டு லைட்டாக உதிர்த்து விட்டுடலாம் 
இப்போ நெக்ஸ்ட் பேட்சும் போட்டாச்சு செகண்ட் பேட்சும் போட்டு எடுத்துட்டேன் செமையாக வந்துருச்சு ஆனியன் சூப்பராக நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கு நல்ல வீடே மனக்குதுங்க நான் வந்து இந்த எண்ணெய் வந்து திருப்பி ரியூஸ் பண்ண மாட்டேன் அதனால தான் நான் சின்ன வானலியில் வச்சு நான் ஃப்ரை பண்ணுறேன் அதனால எனக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்குது பெரிய பாத்திரத்தில் வச்சு நம்ம ஃப்ரை பண்ணோம்னா ரெண்டு செட்டு போட்டு எடுக்கும்போது நம்ம நம்ம எடுத்த அளவுக்கு சீக்கிரமாக பொறிச்சு எடுத்துடலாம் நான் என்ன இது இன்னும் ஒரு ரெண்டு செட்டு போடணும்னு நினைக்கிறேன் வாவ் நம்மளோட சூப்பரான அட்டகாசமான ஆனியன் பக்கோடா ரெடி நீங்களும் இதே மாதிரி நான் சொன்னேன் சேம் இன்க்ரீடியன்ஸை ஃபாலோ பண்ணி நீங்களும் செஞ்சு சமைச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் புதுசாக பார்க்குறவங்களா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பென்சில் மேலே கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங